www.congoconnectiontv.com Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connection TV. Vous avez droit de savoir. Bienvenue dans ce grand rendez-vous d'actualité, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes en forme puisque nous on l'est. Très heureuse de savoir que vous êtes très très nombreux en train d'attendre cette émission. Le regard de ce soir s'est rapporté sur le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, que vous connaissez très bien l'habitué de cette émission. On le reçoit puisque euh, il y a des questions très très importantes, vous le savez, l'actualité est très très abondante. Déjà, je lui dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Je, je vous représente. Vous n'êtes plus à présenter, il faut le dire. Hein, vous êtes euh, la star du gouvernement, si on peut se permettre à dire cela. Si Lambert vous Médé, vous êtes porte-parole du gouvernement. Vous êtes euh, ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Euh, vous êtes euh, ministre de, de relations avec les parlements. Vous êtes euh, ministre de la communication et médias en même temps. Comment, comment vous vous portez aussi bien que possible, il n'y a pas de problème. Après beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées au pays, euh, vous avez quand même le moral serein. Vous savez, les choses sont faites pour arriver et nous sommes obligés de les assumer. Mm -hmm. Alors, on va commencer avec l'affaire John Kerry qui est déjà passée. Lambert Mende, il y a eu beaucoup de versions finalement. Chacun a traduit ce que John Kerry a dit à, à sa manière. Hein. Et aujourd'hui, nous voudrons bien avoir justement la position officielle, la compréhension officielle du gouvernement. Comment résumez-vous ce que John Kerry était venu dire ici au pays Oh, nous, nous avons reçu très positivement les messages que M. Kerry nous a amenés. Il y avait plusieurs messages, toutes, euh, tous aussi intéressants les uns que les autres. Euh, je pense que la polémique qui a été soulevée par un de ces messages en forme de conseil, nous demandant de respecter le prescrit de la Constitution, le calendrier électoral, nous, au gouvernement, nous les plaçons dans... La, la survivance d'une certaine pensée néocoloniale chez certains acteurs politiques de la RDC qui croient 50 ans après l'indépendance que l'histoire du Congo s'écrit à Washington, à Paris, à New York ou je ne sais où. Je pense que Kerry nous a rappelé que notre peuple avait une volonté et qu'il souhaitait que tout le monde puisse organiser les choses conformément à cette volonté du peuple. Alors bon, dire qu'on est venu nous donner des injonctions, la constitution n'est pas une injonction extérieure. C'est ce que les Congolais se sont donné comme principe et nous n'avons nullement l'intention de nous en écarter. Donc cette tempête euh, dans un verre d'eau est quelque chose d'assez euh, terrisoire, comme si le Congo était une province des états unis Que Kerry l'ait dit, je pense que n'importe qui pourrait le dire, y compris Kabila, y compris moi-même, y compris nos amis de l'opposition. Alors, alors il vous a félicité aussi pour euh, votre victoire, il ne faudrait pas l'oublier, en vous, a, vous encourageant en même temps, monsieur le ministre, il a parlé aussi de, de ce soutien hein, des états unis par rapport justement au fichier électoral à, à, aux élections de 30 millions de dollars américains. Est-ce que cela est suffisant par rapport à ce que l'abbé Apollinaire, Malou Malou, avait demandé Il avait dit qu'on avait besoin de, de moins 800 000 de, millions de dollars. Mais nous n'attendons pas tout d'un seul de nos amis. Nous n'attendons pas tout de l'extérieur. Vous savez qu'il y a eu parmi les, les résolutions qui sont sorties d'une récente euh, Assemblée Générale des évêques de la RDC, parmi celles que nous nous avions trouvé les plus pertinentes, mm -hmm. celles qui nous demandaient de réduire autant que possible la dépendance des institutions congolaises par rapport à des apports qui viendraient de l'extérieur. Donc, si sur 800 millions, les Américains nous en adonnent 30, ça veut dire que nous avons besoin de chercher en nous-mêmes, chercher ailleurs, ce qui reste pour compléter. Après tout ce défi, nous l'avons relevé en 2011. Nous avons financé nos élections nous-mêmes. Une grande que des partie, amis. Hein, en tout cas. Il y a eu quelques soutiens. L'essentiel est dire... venu de nous. Les oui. soutiens n'ont pas été aussi significatifs que vous pouvez le croire. Croyez-moi. Oui, mais quand même, il y a eu des soutiens. On vous a soutenu. Je hein, vous dis oui. que ce n'est pas aussi significatif que vous avez l'impression de le croire. Alors, Monsieur le ministre, on revient justement à ce que vous avez appelé des injonctions euh, que John Kerry a donné au président aurait, de la République. Parce que aurait il donné... Pas donné une injonction. Alors, alors. Il a été d'une d'une politesse exquise, mm -hmm. d'une courtoisie 
que nous ne retrouvons pas dans les relations que certains font de sa visite ou de ses propos. Alors, peu importe que ce soit une injonction ou pas, Lambert Méni, comment traduisez-vous lorsqu'il dit euh, Joseph Kabila est encore jeune, il peut encore servir son pays autrement et qu'il faudrait euh, que euh, qu'il soit respecté, euh, respectueux des textes Non, je ne pense pas qu'il a lié euh, ces deux concepts comme vous le faites maintenant. Mm -hmm. Et puis, je ne sais pas si euh, c'est mon rôle comme ministre d'un gouvernement d'un pays souverain de me transformer en exégèse des mots d'un autre ministre d'un gouvernement souverain. Il a dit Joseph Kabila est jeune. Je ne sais pas s'il a menti, Kabila est très jeune. Il a dit qu'il a fait beaucoup pour ce pays, je ne sais pas s'il a menti. Tout le monde sait qu'il a fait beaucoup pour ce pays. Il a dit qu'il a encore beaucoup à faire pour ce pays, je ne sais pas s'il a menti. Personne ne doute, vu ce que Kabila a fait, qu'il a encore beaucoup à faire pour ce pays. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il n'a dit que la vérité. Et que Kabila devait respecter le texte. Ça c'est un autre thème. À la question, Ça oui, c'est oui. un autre thème. Mais puisque... Que ce soit collé dit, ou pas, il l'a dit quand même, mais, Lambert, mais puisque, mais que... mais puisque Kabila oui. passe son temps à vous dire le matin, à midi et le soir qu'il veut respecter les textes, puisque moi, au nom du gouvernement, je vous dis que nous voulons respecter les textes, où est le problème si Kerry dit la même chose Sincèrement, le débat, il est où la, la querelle est où La dispute, elle est où Nous disons la même chose. Nous voulons que nos textes soient respectés et notre ami dit, il faut respecter vos textes. Où est le problème pourquoi est-ce qu'on veut en créer un sujet de controverse Donc il est venu vous rappeler, hein, vous rappeler... C'est une, vous... une querelle sur le sexe des hommes. C'était aussi une sorte de rappel à Joseph enfin. Kabila. Euh, vous avez dit mais... que vous allez respecter les textes, mais dans votre pays, un débat se soulève ah, ça, non, autour, autour de l'année 2016. Ah. Joseph Kabila le dit tous les jours, oui. vous-même, vous le dites tous oui. les jours qu'il va respecter la Constitution. Et Kéry John Kerry le sait, nous donc c'était une sorte Kéry. de rappel. Mais nous sommes d'accord avec lui. Mm -hmm. Pourquoi un rappel quel rappel Nous disons que nous voulons respecter la Constitution. Et lui nous encourage à respecter la Constitution. Rappel par rapport à quoi Il nous encourage à poursuivre dans nos engagements. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un rappel Comme s'il y avait une position de Joseph Kabila, une position du gouvernement consistant à dire qu'on ne va pas respecter la Constitution. Pensez-vous que le gouvernement américain va envoyer tout un ministre pour réagir aux propos d'un Congolais lambda un Congolais dans la cité qui dit qu'on va, ne on va pas respecter la Constitution et un ministre américain va venir pour nous dire « Oui, tel Congolais là-bas a dit ceci et je voudrais vous rappeler que... » Comme si c'est ce Congolais-là qui représente notre régime. Non, non, il ne faut pas rêver. Les Congolais ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Alors, Ils Mendy... peuvent même dire que nous voulons que le Congo disparaisse. Lambert Mendy... Ça ne veut pas pour autant dire que le Congo main, va disparaître. Main sur le cœur, aujourd'hui, euh, ces esprits-là qui s'agitent peuvent s'apaiser que Joseph Kabila va partir en 2016 finalement. Je ne sais pas s'ils s'apaiseront. Parce que le problème pour eux, ce n'est pas la vérité, vous vous en rendez bien compte. Le problème pour eux, c'est de jeter un peu du discrédit sur euh, euh, une famille politique qui est leur opposé, une famille politique qui est leur adversaire politique. C'est un combat tout à fait déloyal. Donc, une quoi famille que, politique qui n'a pas encore des dauphins de Joseph Kabila. Quoi que, nous fassions, mm -hmm. quoi que nous fassions, ils trouveront toujours à redire. Sinon, il ne serait pas une opposition. Donc, je ne me fais pas d'illusion. Une famille politique qui n'a pas encore des dauphins jusque-là, il faudrait le dire. Nous n'avons pas encore ouvert ce dossier, ni eux non plus d'ailleurs. Vous avez vu, vous, le candidat de l'opposition Alors attention, nous sommes encore à deux ans et demi des échéances. Pourquoi vous voulez nous distraire avec ce débat Nous n'en sommes pas encore là. Deux ans et demi des échéances. Ce n'est pas, pas John Kerry qui met les problèmes à l'agenda ici. Hein. C'est nous-mêmes qui mettons nos problèmes à l'agenda. Et moi, je vous dis clairement, Barbara, que ce problème n'est pas encore à l'agenda. Alors, Monsieur voilà. le ministre, le gouvernement a totalisé deux ans. Oui. Aujourd'hui... Au regard de ce que vous avez accompli, vous êtes fier justement de continuer à porter ce surnom de surdoué, de porter ce surnom de technocrate finalement. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes, surdoué, technocrate, je ne sais pas. Est-ce que moi je suis un technocrate Je ne crois pas, ce serait un mensonge si quelqu'un vous disait que je suis un technocrate. Donc il y a et des politiques et des technocrates dans ce gouvernement. Surdoué, c'est pas à nous de nous accoler euh, des euh, satisfaits. C'est la population, c'est l'opinion publique public, aussi bien national qu'international, et je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Et nous voyons les gens réagir, aussi bien en interne qu'en externe. Alors, qu'est-ce qui n'existe pas il y a deux ans passés et qui existe aujourd'hui concrètement Il y a une politique tout à fait euh, volontariste de ramener de l'ordre dans la vie économique de notre pays. Je ne pense pas que cela existait auparavant. Mmh. Il y a une, un arrimage tout à fait maintenant irréversible 
dans le développement économique par la construction des infrastructures. Mmh. Il y a une ouverture sur le social par la généralisation de la construction des infrastructures sociales que sont les écoles, les hôpitaux. Tout cela n'existait pas, à moins que nous ayons vécu dans un pays rêvé. Alors finalement, Joseph Kabila, je vais vous rappeler, hein, euh, le 20 décembre, si je ne me trompe pas, il a consacré son mandat au social. L'objectif a été atteint finalement avec euh, euh, Matata Pogno. L'objectif est en train d'être atteint et tout ce qui a été fait n'a pas été le fait de ce dernier gouvernement. Mm -hmm. J'ai participé aussi aux autres gouvernements. Mm -hmm. Il y a des choses qui ont été faites et dont on assiste maintenant à la confirmation. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé et qui se terminent maintenant. Il y a beaucoup de choses qui commencent maintenant, qui se termineront, qui sait, avec d'autres. Peut-être quand l'opposition sera déjà au pouvoir, qui sait. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas nier les évidences parce que on est en train de juger de l'action d'un autre. Il faut mmh. être suffisamment objectif. Et Monsieur le ministre, aujourd'hui, le social du Congolais, comment vous le jugez Le social, c'est les, les écoles pour nos enfants d'abord. Ce n'est pas la bouffe que je vais prendre ce soir. C'est comment mon enfant va se préparer pour demain devenir quelqu'un qui est autonome et qui se suffit à lui-même et qui apporte son, sa contribution à la vie de la société. Et vous Donc, pensez oui, qu'il y a une réussite oui, dans le secteur éducation Absolument, il y a une, euh, une montée fulgurante de, du taux de scolarisation dans le pays. Notre Premier ministre est maintenant à Oman pour recevoir les félicitations du monde entier. À travers l'UNESCO, nous sommes cités en exemple en ce qui concerne le développement du taux de, de recul de l'alphabétisation, du taux de recul de la déscolarisation et du niveau d'investissement dans le domaine de, de, de la scolarité. Nous avons augmenté la part du budget consacré à l'éducation. Nous sommes passés à moins 10%, je pense 7 ou 8, à 16% aujourd'hui. Ce sont des faits. Ça, ce n'est pas des projections Ce sont des de faits. Propagande. Oui, mais le Premier ministre, il s'évente tous les jours de la stabilisation du cadre macroéconomique. Ça justement. aussi, ça aussi, c'est euh, quelque chose Quelle est la, la, la nécessité, justement, de cette stabilisation, hein, monsieur mais le Je viens de vous donner un exemple de cette nécessité. Mm -hmm. ce, qui nous a, euh, et ce qui nous a été euh, permis d'économiser a été affecté, notamment à ces secteurs du social que sont l'éducation et la santé. Je ne sais pas s'il y a des dépenses beaucoup plus importantes que celles-là dans un pays. Alors, Lambert Mende, à la veille de la mise sur pied du gouvernement de cohésion nationale, on voit plusieurs problèmes surgir, plusieurs interpellations, plusieurs problèmes d'une manière générale. Finalement, pensez-vous que ce n'est qu'une simple conspiration ou vraiment il y a des ratés dans ce gouvernement je ne sais pas. Lorsque vous dites problème, c'est sérieux, il y a des problèmes. Mais qui est-ce qui vous fait croire que tout problème doit avoir pour cause le gouvernement Lorsque notre pays est agressé, vous croyez que c'est celui qui est agressé, donc le gouvernement qui est la cause d'une agression Non. Pourtant, c'est un problème pour lequel nous devons rendre Mais compte. Mais non, c'est un défi du gouvernement. Mais bien sûr, excusez-moi, je suis encore fini. Allez-y. C'est un problème pour lequel nous devons rendre compte. Mm -hmm. Puisque c'est le pays que nous gouvernons qui est agressé, la représentation nationale de ce pays a le pouvoir et même le devoir de nous interpeller pour nous dire qu'est-ce que nous faisons pour affronter ce problème. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons provoqué l'agression contre nous-mêmes. Lorsque un pays voisin comme le Congo-Brazzaville expulse de la manière questionnable que l'on sait nos compatriotes, vous pensez que c'est nous qui sommes allés comploter avec les autorités du Congo-Brazzaville pour nous faire donner ce problème-là où nous recevons plus de 100 000 personnes en moins d'un mois Non. C'est un problème qui est créé par d'autres situations, mais nous devons en répondre. Vous avez connu un, attendez, un échec attendez, dans ce attendez, problème. Attendez, Il faudrait aussi le, le reconnaître, mais attendez, le nous devons en répondre devant... La, la représentation nationale. Donc, mmh. le fait qu'il y ait des interpellations ne nous gêne pour rien au monde. Ça prouve que nous sommes un pays démocratique, que nous devons faire attention dans la solution ça, ça, ça des problèmes. Ça démontre aussi votre est que échec. Est-ce que je peux ça, finir Ça démontre aussi votre échec, Alors, Lambert Mende. Je faire l'entretien ou je finis ce que j'ai Allez-y, allez-y, monsieur le ministre. Échec, que ça veut dire échec mmh. Vous êtes agressé, donc vous avez échoué. On vous envoie des gens que vous n'attendez pas, donc vous avez échoué. Vous avez vraiment euh, beaucoup de facilité à utiliser Lorsque le mot. Est-ce que vous ne réussissez pas à relever le défi qui est devant vous euh, C'est aussi défi, une sorte de. Vous je, peux, je, peux pas, je ne peux pas répondre à que votre dit. question. Allez-y, monsieur le ministre. Non, non, le, non. le ministre de la ministre de, de la justice a été interpellé. Le ministre de, euh, de, de l'intérieur a été interpellé. Si le... un parlement n'interpelle pas les ministres, la démocratie elle gît où la démocratie gît dans ses interactions entre le Parlement et le pouvoir exécutif. Vous vous en plaindriez 
Je ne pense pas qu'un Congolais normal peut se plaindre de ce que le Parlement contrôle l'exécutif. Je pense qu'il faut même se féliciter de la bonne santé de la démocratie. Et à qui doit-on cela À qui doit-on cela On doit ça à quelqu'un, à un régime, à un président. Donc il faut quand même se féliciter de certaines choses, au lieu de toujours voir le, le, le verre qui n'est pas plein, il faut voir aussi le verre qui est à moitié plein, mmh. et pas seulement à moitié vide. Alors, de l'autre côté, il y a eu des raillements de train, le ministre de Transport parle carrément d'une erreur humaine. Monsieur le ministre, c'est trop facile, hein, euh, finalement. Ce n'est pas parce que c'est trop facile que ce n'est pas vrai. Parce que le ministre a mis en place une commission technique. Et le ministre Kalumba est un homme très sérieux, croyez-moi, qui ne peut pas cacher à l'opinion des problèmes si ces problèmes-là sont d'une autre nature. Même la déficience humaine nous est, nous est absolument opposable. C'est nous qui recrutons ces gens. C'est nous qui les laissons conduire alors qu'ils n'ont pas qualification pour conduire. C'est nous qui les laissons travailler au-delà même d'un âge euh, qu'ils ne peuvent pas parce qu'il a plus de 70 ans. Ce n'est pas une excuse. C'est la reconnaissance d'une responsabilité. Parce que c'est le gouvernement qui gère la Société Nationale des Chemins de Fer. Lorsque le ministre Kalumba vous dit, quelqu'un qui avait 70 ans et qui ne pouvait plus conduire, a conduit, il dit, nous avons commis une erreur. Madame, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est le gouvernement qui est comptable. Et finalement, est-ce qu'il y a eu des sanctions -ce que vous à la SNCC est -ce que Les a... enquêtes viennent de se terminer. On les a rendues hier. Laissez le gouvernement gérer les résultats de ces enquêtes. Vous croyez vraiment que les sanctions ne vont pas tomber Vous êtes convaincu de cela les sanctions tomberont. C'est pour cela qu'on a initié une enquête. De l'autre côté, il y a eu l'ouverture de plusieurs comptes bancaires. Monsieur le ministre, est-ce légal ou illégal C'est tout à fait légal, le ministre des Finances vous l'a dit. Et quand vous voulez exciper de l'illégalité hein, d'un acte, il vaut mieux dire sur quelle disposition de la loi vous vous appuyez mmh, mmh. pour proclamer qu'un acte est illégal. Mmh. Nous n'avons pas entendu cela. Nous avons entendu dire que selon les principes, on ne peut pas... Il faut nous dire un texte de la loi ou de la Constitution qui interdit au ministre des Finances de placer de l'argent pour faciliter des transactions du gouvernement ou démontrer les régularités de telle ou telle autre transaction. Il ne suffit pas de dire des choses comme ça sans les prouver. Alors, il y a, il y a une opinion aujourd'hui qui pense que c'était le, le, le président du Sénat qui a envoyé les documents à la Radio France Internationale, la RFI, justement, pour nuire hein, au Premier ministre au regard de la mise sur pied de, de ce gouvernement des cohésions nationales, Monsieur le ministre. Radio France Internationale, Madame, fait son travail, comme vous. Mm -hmm. Elle cherche des informations. Lorsqu'elle en trouve ou qu'elle croit pouvoir en trouver en annonçant le faux pour connaître le vrai... Je peux dire que c'est de bonne guerre. Radio France Internationale peut s'inspirer, peut se renseigner auprès de n'importe qui. Et croyez-moi, le président du Sénat n'est pas interdit. Il ne lui est pas interdit de donner l'information si tant est que c'est lui qui a donné l'information. Nous n'avons pas cet élément-là. Mais même si c'était lui, je ne vois pas où est le crime. Il est important que des débats comme ça aient lieu pour qu'on sache comment la nation est gérée. Et nous, au gouvernement, et le ministre des Finances lui-même, et la population, ont besoin de ces débats-là. Il ne faut pas dramatiser l'interaction entre le Parlement et le gouvernement. Ce n'est pas un crime que le sénateur qui a interpellé notre collègue a commis. Ce n'est pas un crime non plus pour notre collègue de démontrer qu'il n'y a aucune illégalité dans les actes qu'il a posés. Oui, vous avez parlé que cet argent euh, euh, va servir je, je, aux transactions du gouvernement. Cela veut dire quoi, monsieur le ministre, concrètement euh, Mais Le gouvernement euh, opère mille et une transactions par jour. Lorsque des bus arrivent ici, vous croyez qu'on nous les donne gratuitement Il faut les payer. Lorsque des tracteurs sont achetés, il faut les payer. Lorsque nos compatriotes vont en soins à l'étranger, il faut payer ces soins-là si c'est le gouvernement qui couvre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites quotidiennement et le gouvernement a pris des dispositions qui sont autorisées par la loi pour pouvoir faciliter ce genre de transaction. Le ministre a très bien expliqué cela au Sénat. Je n'ai pas vu quelque chose qui puisse être redit. Est-ce que ces comptes existaient vous, vous, personnellement, vous étiez au courant de l'existence de ces comptes, finalement Est-ce que c'était officiel Mais Je ne sais pas ce que vous appelez officiel. Il suffit que le ministre des Finances, qui a la charge de la gestion des finances de l'État, puisse prendre ses dispositions 
que ces dispositions soient conformes à la loi pour que ce soit officiel. Il n'a pas besoin de nous informer, nous tous, qui n'avons pas la charge des finances publiques de l'État. Il est le ministre responsable de ce secteur et selon la Constitution, madame, le ministre est chef de son ministère. Et il est responsable, c'est pourquoi il est seul à comparaître au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Il est responsable aussi d'une manière indirecte, il faudrait le dire, d'une manière euh, directe, mais d'une manière indirecte, cela aussi engage le, le Premier ministre, parce qu'il il, c'est un ministre délégué aux finances. Mais, délégué. Oui. Mais, mais le ministre a expliqué, nous parlons de quoi Qui est-ce qui a convaincu le ministre des Finances d'avoir commis une faute pour que le Premier ministre soit responsable, ou lui-même le ministre il a prouvé que c'était totalement légal et nous attendons jusqu'à présent qu'on nous montre le caractère illégal de ce qui a été fait. Donc il a prouvé ça sur base des dispositions de loi. Euh, qui existe aujourd'hui en RDC, c'est ça. Qui existe aujourd'hui, qui parle si de la légalité. on veut modifier pour interdire au gouvernement d'ouvrir des comptes dans des banques commerciales pour faciliter ces transactions, il faut modifier la loi. Alors un autre dossier, c'est celui de refouler de Brazzaville. Monsieur le ministre, aujourd'hui, Brazzaville vous a donné quelle raison officielle justement qu'il a poussé à refouler les compatriotes, même ceux-là qui avaient de cartes de résidents d'une manière indécente. Vous l'avez vu, Monsieur le ministre, d'abord les raisons officielles que le gouvernement du Congo-Brazzaville a avancées. Officiellement, le Congo-Brazzaville nous a informé après coup, c'est important de retenir cela, après coup, que ce sont des raisons d'ordre public et de sécurité intérieure, dans la mesure où euh, il y aurait... Des, il y aurait eu beaucoup d'actes criminels dans le chef d'étrangers, d'une manière générale, d'une manière générale, euh, qui vivent au Congo-Brazzaville. Il a donc été décidé de procéder à un contrôle, une sorte d'opération coup de poing, pour sortir du pays tous les étrangers ne disposant pas de documents régularisant leur séjour sur le territoire de la République du Congo-Brazzaville. Ce qui nous pose problème, c'est que il y a eu en tout d'après les renseignements officiels nous communiqués par le Congo-Brazzaville, 1400 et quelques, en tout cas moins de 2000 Congolais qui étaient concernés par cette opération d'expulsion. Mais il se fait que les conditions dans lesquelles ces expulsions ont été opérées, les lynchages qui ont suivi, qui ont entouré ces, ces, ces expulsions, les, euh, les, 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 les opérations de mise à l'index, la délation, et même les abus contre certaines personnes qui avaient tous les papiers requis ont provoqué un mouvement de panique au sein de notre colonie au Congo-Brazzaville. C'est toujours les Congolais de Brazzaville qui nous le disent. Et ont entraîné donc le départ volontaire de presque 100 000 de nos compatriotes qui vivent là-bas. Il y en a beaucoup plus, hein? mais presque 100 000 ont décidé de revenir pour ne pas avoir à subir les humiliations et les autres tracasseries que ceux qui étaient expulsés régulièrement avaient subi. Là est l'explication officielle qui nous est donnée. Alors, et nous de dire que même pour les 1400, il n'est pas permis, selon les accords régionaux qui existent et le droit international, d'expulser de des gens dans des conditions qui violent leurs droits élémentaires, leur dignité de personne, qui portent atteinte à leur propriété, amener quelqu'un à tout laisser à Brazzaville, lui arracher son argent, lui arracher ses petits biens, tout cela est interdit par des dispositions internationales et régionales auxquelles le Congo-Brazzaville fait partie. Et alors, pour le reste, les 100 000 que nous avons reçus, je pense que c'est tout à fait explicable par le fait que des comportements tout à fait humainement inacceptables ont été observés et que les monsieur, gens avaient monsieur le raison ministre, de on va, on va faire un, un petit pas rétrospectif, monsieur oui. le ministre. Finalement, il y avait d'abord le vice-ministre des Affaires étrangères qui était allé là-bas pour parler de, de cette affaire. On a vu le ministre lui-même des Affaires étrangères qui est allé là-bas pour parler de cette affaire. Finalement, le président euh, du Sénat... Le président du Sénat le président du Sénat est allé après bien avoir, comment justement traduisez-vous cela, hein? c'est-à-dire on mène des démarches diplomatiques, vos collègues arrivent quand même et tout, mais finalement il n'y a pas de changement, ils continuent à faire cela. Non, 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 je, je pense que c'est trop dire que d'affirmer comme ça qu'il n'y a pas de changement. Non, non, madame, il y a, il y a des petits changements, ce n'est pas suffisant, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de changement. D'abord, nos compatriotes, lorsqu'ils venaient dans la tente, dans la tente des bateaux qui devaient les amener à Kinshasa, hypothétique bateau, parce que nous avons dû maintenant louer nous-mêmes des bateaux privés pour ramener nos, nos compatriotes, ils étaient exposés à toutes les intempéries. Au beach, il y avait même des femmes qui accouchaient, il y avait des morts, etc. Finalement, toutes ces visites 
euh, la visite du gouverneur de la ville-province, le président du Sénat, les ministres, etc. Les contacts, il y a eu deux contacts au sommet avec le, le président de la République du Congo-Brazzaville, ont permis d'au moins améliorer la situation de ceux qui attendent. On les a délocalisés du beach pour aller vers l'ancien hôtel Cosmos, où ils sont au moins à l'abri. C'est quelque chose. On a aussi créé euh, un système de, de soutien avec de l'argent qui est parti de Kinshasa, qui est géré par nos, nos gens, qui ont été acceptés là-bas, avec l'ambassade. On parvient quand même à assurer une aide médicale, une aide alimentaire sommaire pour des gens. C'est des dizaines de milliers des gens qui sont en attente. Ne voyez pas seulement ceux qui sont ici. Même ceux qui sont à Brazzaville sont des Congolais auxquels nous devons absolument les secours. Donc il y a eu quand même quelques améliorations. Et euh, pour l'instant, je pense qu'on a décidé que c'est sous le contrôle, la supervision d'une commission mixte que les refoulements vont continuer à se faire. Alors, parce mais... que nous n'avons pas dit que le Congo-Brazzaville n'a pas le droit de refouler. Il ne faut pas... Rêver. Alors, Monsieur le ministre, on a vu des images des femmes qui ont été déshabillées justement par les gardes euh, présidentiels. Monsieur le ministre, cela est venu juste bien après euh, le, ce, ce déplacement du ministre des Affaires étrangères. Ces images existent depuis bien avant, hein, laissez-moi vous le dire. Elles ont été publiées peut-être après, nous au gouvernement, nous vous les avions, mm -hmm. et ça fait partie de... De, de ce contentieux que nous sommes en train vous de Vous l'avez vu, mais vous n'avez pas dé dénoncé cela, monsieur le ministre. Que vous, avez, vous avez dénoncé cela. Qu'est-ce que ça veut dire Vous croyez que nous sommes dans une cour de récréation Lorsque nous voyons des problèmes comme ça, nous en parlons avec les premiers concernés, qui sont les autorités responsables des militaires, auteurs de ces faits-là auxquels nous demandons des poursuites. Dénoncer, ça veut dire quoi Nous ne sommes pas une ONG. Nous, nous sommes là pour que justice soit faite à nos compatriotes. Nous sommes là pour que réparation leur soit accordée. Nous sommes là pour éventuellement saisir la justice internationale si nécessaire. Nous, on n'est pas là pour aller crier sur tous les toits ce que nous faisons. Nous faisons notre travail, madame. Et, et laissez-nous le faire. Il y a le général Ndengue aujourd'hui euh, qui est poursuivi, hein, d'ailleurs, qui, euh, qui doit aller comparaître à la Cour pénale internationale. Votre réaction Je ne sais pas s'il doit aller comparaître à la Cour pénale internationale. Je sais que nous avons articulé un certain nombre de, de grief à l'égard d'un certain nombre d'officiels congolais, je ne sais pas s'il est parmi eux, ce n'est pas mon rôle ici de vous donner des noms, auprès du gouvernement de la République du Congo d'abord. Mm -hmm. Vous savez que la Cour pénale internationale est une justice de complémentarité. Mm -hmm. Tout commence d'abord dans le pays dont l'officier fautif ou le citoyen fautif est ressortissant et qui peut résoudre ce problème-là. Nous essayons d'abord d'épuiser ces procédures-là avant d'aller plus loin. Mais c'est vrai que des idées sont émises ici et là pour que la justice internationale soit directement saisie. Nous ne sommes pas opposés, mais cela ne peut pas nous empêcher de commencer par interpeller nos homologues du Congo-Brazzaville. Monsieur le ministre, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Que répondrez-vous à ceux-là qui pensent que c'est une sorte de machination de Joseph Kabila lui-même C'est Joseph Kabila qui est derrière ça euh, c'est Joseph Kabila qui a appelé ses homologues pour justement expulser euh, ses, ses compatriotes pour un objectif euh, qui ne dit on pas ne encore pas. son nom. Donc on sait seulement qu'il a demandé à, ses, à son homologue de les expulser, mais on ne connaît pas le, le motif. Non, c'est tellement infantile que je ne peux pas y répondre. C'est tellement bas, c'est tellement ridicule. Et aujourd'hui, vous, vous ne les encouragez pas à rentrer, à pouvoir rentrer, même ceux qui sont... Non, encourager, non, 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 non. Nous leur disons simplement que leur pays les attend s'ils veulent revenir. Leur pays est à leur disposition s'ils sont forcés de revenir. C'est tout ce que nous pouvons dire. Leur nous ne pouvons pas prêt. dire à une femme qui est mariée d'abandonner son mari. Nous ne pouvons pas dire à un homme qui a des enfants là-bas d'abandonner ses enfants. Mais s'il estime que son salut réside dans le retour, la porte de la maison est ouverte. Si quelqu'un les force à revenir, la porte de la maison est ouverte. C'est ce que le gouvernement... Et lorsqu'ils sont en train d'arriver ici, ils arrivent dans quel genre de conditions Quelles sont les dispositions prises, monsieur le ministre, pour, pour qu'ils soient finalement bien, euh, monsieur, le premier, monsieur le ministre D'abord, être bien pour un Congolais qui rentre du Congo-Brazzaville, c'est retrouver sa famille, retrouver sa communauté. C'est pourquoi il y a un gros effort qui est fait pour faire en sorte que dès qu'ils arrivent, sans perdre beaucoup de temps, ils soient acheminés vers leur lieu d'origine. C'est ce qui est fait pour les gens du, du Bas-Congo, ce qui est fait pour les gens de Bandundu. Aujourd'hui, un deuxième ou plutôt un troisième bateau pour, euh, Banda, pour Mbandaka est en cours. Plus d'un millier déjà ont déjà regagné Mbandaka quand on compte ceux qui sont en train de partir. Alors il y a un gros nombre de gens qui prennent un peu plus de temps 
pour rejoindre leur famille. Ces gens, nous les accueillons. Nous avons été bien sûr surpris par le nombre. Personne ne peut vous dire qu'il peut recevoir 100 000 personnes en trois semaines et être prêt à le faire, quels que soient les moyens dont le pays dispose. Donc nous avons eu quelques difficultés au départ. Nous les avons résolues maintenant parce que nous avons aménagé des lieux Monsieur beaucoup ministre, plus confortables. Est-ce que je peux finir Notamment à Maloukou où nous avons commencé à... Nous avons terminé même à les transférer. Il n'y a plus personne dans ce cloaque qui était devenu finalement le stade la commune de Kinshasa. Cardinal Maloula. Mmh. Alors, alors, monsieur le ministre, finalement, est-ce la pauvreté qui fait en sorte que les Congolais puissent partir de leur pays ou c'est leur propre volonté, d'après vous Est-ce la pauvreté qui fait qu'il y ait plusieurs millions de Chinois en Europe et aux états unis Est-ce la pauvreté qui fait qu'il y ait 4 millions de Libanais à l'étranger est-ce la pauvreté qui fait qu'il y ait des Sénégalais qui meurent sur la mer Méditerranée pour pouvoir aller en Europe, madame La mobilité est un droit de l'homme. Mais Il le est... Congolais traduit quelle image Excusez-moi. Finissez. La mobilité est un droit de l'homme. Si un Congolais décide de partir, s'expatrier pour des raisons économiques, c'est la pauvreté. Pour des raisons politiques, c'est la démocratie. Pour des raisons personnelles, c'est la psychologie. Qui êtes-vous pour lui dire de ne pas partir qui êtes-vous Quel est ce gouvernement-là qui aura la légitimité de dire à un Congolais « ne pars pas » De quel droit La mobilité est un droit de l'homme. Tous les peuples, excusez-moi, tous les peuples sont mobiles, il n'y a pas que les Congolais. Savez-vous combien de Rwandais il y a à l'étranger, aujourd'hui Monsieur le ministre... Et ceux-là qui sont partis, vous croyez qu'ils sont partis sous notre régime Quand les, les Brazzavillois chassent nos compatriotes, quel terme ils utilisent Depuis que Mzé Kabila est au pouvoir, nous nous appelons Congolais. Est-ce qu'on les appelle Congolais à Braza quand on les chasse Excusez-moi on les appelle Zaïrois. Nous avons chassé les Zaïrois. Donc attention, il faut tenir compte de la globalité du phénomène au niveau mondial. Il faut connaître la linéarité du problème au niveau national. Alors justement, Et de jeter avant, des pierres sur qui n'est pas avant, avant d'entamer le niveau international, je rentre encore à Brazzaville. Vous avez dit que le gouvernement Brazzaville loi, vous avez donné des raisons, entre autres... Euh, la criminalité. La criminalité, justement, aujourd'hui. Les Sénégalais, que ce soit les Maliens qui sont à Brazzaville, ne sont pas traités de Koulouna. Monsieur le ministre, les, les Sénégalais ne sont pas traités des putes comme justement ici. Ah, quelle est l'image, s'il vous plaît vous Quelle est l'image aujourd'hui du pas, Congolais Monsieur le ministre, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ouais. Quelle est l'image que le Congolais transmet aujourd'hui à l'étranger, monsieur le ministre, finalement Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez sur les réseaux sociaux, quand vous parlez avec des compatriotes brazzavillois, s'il vous plaît... Ils sont par l'opposition, madame, soyez honnête. Pourquoi elle est par l'opposition Et pourtant, que vous... c'est plus le pouvoir qui a plus de moyens. Oh. Monsieur, monsieur le ministre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Finalement, c'est pourquoi aujourd'hui le Congolais traité de Koulouna, des putes. Pourquoi seulement le Congolais, monsieur le ministre, d'une grande, d'une manière générale D'abord, vous ne dites pas vrai. Là, en tout cas, c'est votre point de vue. Écoutez, Les téléspectateurs je suis, connaissent la vérité. Je suis mieux informé que vous. Je respecte et votre point de vue. C'est votre point de vue. Koulouna, c'est un terme qui n'est pas appliqué simplement lorsqu'il s'agit de Congolais. Koulouna, même ici au Congo, Kinshasa. Lorsqu'on attrape un petit bandit qui vient d'Angola ou du Congo-Brazzaville ou du Liban, on l'appelle Koulouna. C'est un terme qui est devenu générique. Qu'est-ce que vous me racontez là Koulouna, ça veut dire congolais Et le mot « pute », quelle insulte pour vos sœurs Vous croyez que le mot « pute » est congolais Le mot « pute » existe partout. Madame, est-ce que je peux vous rappeler qu'on appelle ça le plus vieux métier du monde Vous croyez que nous sommes le plus vieux pays du monde Il y avait des putes avant même Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous racontez vous croyez qu'à Paris, les malfaiteurs les plus importants dans les communautés étrangères sont congolais Vous croyez que même à Bruxelles, notre ancienne colonie, ce ne sont pas les Arabes qui sont considérés comme à rejeter par rapport aux Congolais Chaque pays a ses spécificités, madame. Ne généralisez pas pour flageller les Congolais. Nous avons un problème avec Brazzaville, ce n'est pas un problème qui est de niveau mondial. En tout cas, Lambert Mendé, vous le savez au moins aujourd'hui que la plupart des personnes... Qui avance la raison en disant que la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'emploi, les gens souffrent <rire> là-bas. La plupart des personnes qu'on a pu rencontrer à l'étranger, monsieur le ministre, si vous avez rencontré Madame, des gens qui sont partis François pour des raisons Hollande, juste de psychologiques parce qu'ils veulent, moi, moi j'en ai rencontré aussi. Excusez-moi, monsieur François Hollande est impopulaire aujourd'hui en France, pourquoi Pouvez-vous me donner la raison L'emploi, madame. 
Alors ne dites pas que c'est au Congo qu'il n'y a pas d'emploi et que les gens font ceci à cause le de l'emploi. Les taux de chômage de oui. la France, vous, vous, vous avez l'audace, monsieur le ministre, vous avez cette audace de comparer, de faire la comparaison. Et vous, vous avez l'audace entre... de vouloir réduire les problèmes d'emploi à la seule République démocratique du Congo. Au Sud-Soudan, il y a des emplois. En Centrafrique, il y a des emplois. Au Burundi, il y a des emplois. Qu'est-ce que vous racontez là Le sous-emploi est un phénomène mondial. Pourquoi vous avez envie comme ça de flageller notre pays Pour quelles raisons Où est-ce qu'il n'y a pas de problème d'emploi des jeunes Qu'est-ce que vous racontez Je ne vous comprends pas. Monsieur le ministre, finalement, aujourd'hui, l'image du Congolais à l'étranger est bonne, d'après vous. L'image du Congolais à l'étranger est salie, travestie par une opposition qui n'a pas de projet et qui passe son temps derrière des petits écrans d'ordinateur à propager une fausse image de son pays. On construit une autoroute. D'abord, il dit qu'on ne construit pas des autoroutes parce qu'on est incapable. Et lorsqu'on construit une autoroute, il dit qu'on ne mange pas la route. Vous comprenez qu'avec des gens comme ça, c'est difficile de pouvoir répandre une image positive. Tous les pays ont des problèmes. C'est ce que j'essaie de vous dire, Barbara. Il y a des pays qui ont plus de problèmes que nous. Je vous le dis, vous le savez. Et donc, il ne faut pas mettre tout l'enfer sur la République démocratique du Congo. Nous, au moins, nous essayons d'en sortir maintenant. Nous, au moins, nous accueillons nos gens qui rentrent, même si c'est dans la boue, avant de leur trouver les, les, les facilités qu'ils ont maintenant à Maloukou. Au moins, nous les accueillons. Ce n'est pas le cas partout. Il ne faut pas raconter des choses que vous ne savez pas. Monsieur le ministre, oui, il y a des constructions des routes, bien sûr, mais quelques routes aussi se dégradent vite. Cela est dû à quoi Mais l'essentiel pour une route, c'est lorsqu'elle se dégrade, qu'on puisse la, la remettre en état. C'est ça le rôle d'un État, c'est pourquoi l'État ne disparaît jamais. Donc on construit une route. Nous serons morts, d'autres vont qui coûte réaménager ce route. au gouvernement et ça se dégrade. Vous avez déjà et vu. le gouvernement revient encore, vous le trouvez normal. Est-ce que vous connaissez un idée. type de construction de route où on vous garantit qu'il ne se dégradera jamais Ça n'existe pas. Après combien de temps ça Après combien de temps, monsieur le ministre Ça n'existe pas. Soyons logiques, s'il vous plaît, après combien de ça temps Ça n'existe pas, nous sommes un pays tropical, madame. Le meilleur ennemi de la route, c'est l'eau. Et ici, il tombe plus d'eau que partout ailleurs. Donc, c'est normal qu'il y ait Donc, une dégradation. L'essentiel, c'est qu'on puisse entretenir. Et je vous dis que là, au moins, le bas blesse. Je suis d'accord avec vous que l'entretien ne suit pas. Mais il ne faut pas dire que rien n'est fait. Il ne faut pas dire que rien n'est fait. Monsieur le ministre, l'avant-dernier dossier, c'est l'affaire de mort au stade de martyr. Monsieur le ministre, d'abord, qu'est-ce qui est arrivé finalement Parce qu'il y a plusieurs versions. Euh, certains disent qu'ils sont morts par accident. Les autres parlent de, de, des policiers qui ont tiré euh, carrément à bout portant. Monsieur le ministre, c'est quoi la version officielle Des policiers qui tirent et on ne trouve aucune balle. D'abord, dans aucun des 15 corps de nos frères qui sont décédés, qui appartiennent pour la plupart... Euh, au club de Vita comme supporter ou sympathisant, on a, tout, on a extrait aucune balle. Il n'y a aucune autopsie qui a révélé qu'il y ait quelqu'un qui soit mort par balle. Tous sont morts par étouffement dans cette regrettable bousculade. Dans les 23 blessés, dont 21 déjà sont libérés, ont quitté les hôpitaux, il n'y en a que deux qui nous inquiètent encore, aucune balle. Alors, ils ont tiré à bout portant dans quel monde Le monde imaginaire Personne n'a tiré parce que personne n'était armé. Il n'avait que des armes non létales, des grenades lacrymogènes. Il faut dire que quand même c'est une désolation. Donc c'était un accident. Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment dévastés que 15 mm -hmm. jeunes meurent comme ça. Nous dirons pour rien. Pour rien. Parce que les gens manquent de discipline au niveau de nos clubs sportifs, au niveau de, 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 de nos de nos groupes de supporters, oui. peut-être au niveau de notre police, Je viens, qui n'ont pas bien surveillé les Vous venez les de dire que oui, vous êtes isolé, mais quelles sont les dispositions prises justement pour que cela ne, ne puisse plus se reproduire hein, Oui, madame, il se tient maintenant au niveau du ministère de l'Intérieur des réunions non-stop tous les jours. Moi-même, j'y participe, où nous avons passé en revue toutes les responsabilités. Nous avons chargé une équipe d'experts de nous préparer un rapport sur base des termes de référence que nous leur avons donnés. Ce rapport arrivera et des dispositions vont être prises de manière définitive. Entre-temps, nous avons pris des dispositions urgentes qui permettent aujourd'hui à la CAF de maintenir le match de dimanche entre Zamalek, le club égyptien, et l'AS Vita Club. Nous avons bien sûr décidé de rendre indisponibles certaines parties du stade, mais si le, la Confédération africaine de football a accepté que ce match se tienne, c'est qu'elle fait confiance aux mesures qu'avec la FECOFA, le gouvernement a prises pour sécuriser le stade Tata Raphaël. Alors, Lambert Mendé, on va conclure avec l'affaire Amnesty. Comment évolue-t-elle Ça se passe très bien. Les libérations se poursuivent à un rythme, bien sûr, normal, parce que le rythme doit suivre l'arrivée 
des actes d'engagement signés par euh, les personnes éligibles à l'amnistie au niveau du ministère de la Justice. Je sais que les intéressés trouvent le temps long, mais il faut le temps que ces actes d'engagement signés pour la plupart dans des camps de réfugiés, notamment au Rwanda et euh, en Ouganda, arrivent dans les ambassades de nos pays respectifs, quittent les ambassades pour arriver à Kinshasa, au ministère de la Justice, et qu'on puisse les traiter avant que l'ordre de libération ne soit donné au procureur général de la République ou à son collègue, l'auditeur général des, des forces armées. C'est le rythme de l'exécution d'une loi, mais que tous se rassurent, pendant six mois, il n'y aura que des libérations. Et parallèlement, il y a des, 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 des investigations qui continuent à être menées, justement pour euh, détecter les rebelles, les personnes qui ont commis de, des crimes. Ces investigations ont déjà été menées, Barbara. Ça fait un temps que notre Donc, appareil judiciaire avait... a été déjà clôturée. L'identification des criminels, elle a déjà été faite, parce qu'on n'est pas criminel euh, par hasard. Depuis, On est criminel pour quand... avoir posé des faits. Pendant les discussions de Kampala, une liste de personnes non amnistiables a été rendue publique, une première liste. Après Kampala, deux autres listes de personnes non amnistiables ont été rendus publics. Ces gens savent qu'ils ne peuvent plaît, pas bénéficier. Comme, comme, on peut le ça considérer ne comme des pas, listes définitives. Ça, ça ne dépasse pas 150. Je ne pense pas. C'est deux autres listes. Sauf si peut... entre-temps, si entre un citoyen congolais dénonce quelqu'un qui n'y figure pas comme ayant posé des actes justement qui l'excluraient de, du bénéfice et, de l'amnistie. Et quel sort pour Roger Lumbala finalement Roger Monsieur Lumbala n'est pas amnistiable. Il est sur la liste de personnes non amnistiables. Et Selon Honoré Nbanda Honoré Nbanda n'est pas amnistiable, mais beaucoup de gens du groupe Honoré Nbanda sont amnistiables. Tout comme beaucoup de gens du groupe Roger Lumbala sont amnistiables, mais eux-mêmes ne le sont pas. C'est un problème de responsabilité individuelle. Alors, l'affaire Coutinho Fernando, le pasteur Denis Lessi va être libéré finalement, monsieur le ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République ne peut pas accorder une faveur, une sorte euh, de, de grâce présidentielle à ce pasteur qui est malade jusqu'à aujourd'hui, qui est en train de souffrir et sa famille souffre aussi énormément que lui, monsieur le ministre Est-ce impossible ou est-ce possible En ce qui concerne la grâce présidentielle, laissez-moi vous expliquer que le président est tenu, là aussi, par la loi. Le président n'accorde pas des grâces de manière arbitraire. Il y a des catégories de criminels qui ne peuvent pas bénéficier d'une grâce présidentielle. Et l'amnistie est la forme la plus étendue hein, de la, ce que vous pouvez appeler la générosité euh, des institutions, que ce soit le président, le parlement ou le gouvernement qui a initié la loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie couvre même des gens qui n'ont pas encore fait l'objet de poursuites couvre même des gens qui sont fugitifs mais il y a aussi des restrictions peut-être moins importantes que celles qui restreignent le droit de grâce et les libérations conditionnelles que le gouvernement peut accorder à travers la ministre de la justice mais en ce qui concerne l'amnistie si vous êtes coupable d'une des infractions qui rendent leur commission inamnistiable, vous ne pouvez pas bénéficier. La question n'est pas individuelle. Il ne faut pas venir nous jeter sur la table le cas de X ou Y, et en l'espèce, le cas du pasteur Coutineau. Il faut simplement... La favorisation de la cohésion nationale. C'est une sorte de demande, monsieur le ministre. Il faut juxtaposer hein. le nom du pasteur Coutineau, son dossier, avec les conditions pour bénéficier de la loi d'amnistie. Est-ce qu'il n'est pas auteur de crimes contre l'humanité est-ce qu'il n'est pas auteur de crimes de guerre Est-ce qu'il n'est pas auteur de recrutement d'enfants soldats Est-ce qu'il n'est pas auteur de telle ou telle autre incrimination Parce que l'assassinat fait partie de crimes contre l'humanité. Et donc, s'il si ne rentre dans aucune de ces catégorisations, il bénéficie de la loi d'amnistie. S'il si rentre dans une de ces catégorisations, que nous l'aimions, que nous ne l'aimions pas, la loi doit s'appliquer. Et le président ne peut pas se mettre au-dessus de la loi parce qu'on le lui demande. Même pas, pas pour possible. la grâce présidentielle, c'est pas possible. Non, non, la grâce présidentielle exclut plus encore de catégories que l'amnistie. Si vous ne bénéficiez pas de l'amnistie, il est difficile que vous de soyez éligible au droit, au droit de grâce. Non. Alors, Monsieur le ministre, on va conclure justement. Kabila a été attendu chez François Hollande et vos compatriotes qui sont à l'étranger, qu'on appelle communément euh, les, les combattants résistants, euh, parlent d'ailleurs d'attendre Joseph Kabila euh, pour euh, justement lui donner ce qu'il lui attend là-bas. Et ils vont saccager les ambassades de la République démocratique du Congo, du Congo-Brazzaville. Est-ce que cela peut modifier l'agenda du président de la République 
nous entrons là dans l'irrationnel. Vous allez saccager l'ambassade du Congo Kinshasa et du Congo Brazzaville parce que le Congo Kinshasa a subi quelque chose de la part du Congo Brazzaville. Qui va suivre une telle rationalité En tout cas, pas notre peuple. Deuxièmement, on attend le président Joseph Kabila. C'est de l'infantilisme. Joseph Kabila était à Paris il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on lui a fait Il passe par l'Europe, partout. Lorsqu'il est invité par ses pères. Il a été accueilli on, on vraiment d'une manière officielle Alors, Ou il est, il est entré il par... Part pour qui il... Mais il parle pour qui Il parle pour les officiels Est-ce que c'est la communauté congolaise qui l'a appelé Madame, placez les choses là où elles sont. Qui appelle Joseph Kabila C'est ceux que vous appelez les combattants qui l'invitent pour lui faire subir ce que vous dites, c'est pas faire subir. Il est invité par le gouvernement de la République française. Il est invité par le président François Hollande. Alors, Et il y a ses compatriotes qui sont aussi là-bas. Oui. Excusez-moi. Oui. Quelqu'un d'autre invite quelqu'un et c'est d'autres qui vont lui dire je ne sais quoi. Où est-ce qu'ils vont le voir pour le lui dire il ne verra que les Congolais. Ils ne verra que les Congolais qu'ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas, ils peuvent même pas accueillir leur chef de l'État. Ah bon Ils peuvent accueillir. Donc c'est un accueil maintenant. Je croyais qu'ils avaient. Non, 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 non. Mais j'étais des œufs pourris. Non, non, non. Il faut savoir de ce dont vous parlez. C'est une sorte de Je voudrais savoir de quoi vous parlez. Non, mais excusez-moi. Oui. Je voudrais savoir de quoi vous parlez. Un chef d'État qui arrive quand même sur un sol, quand même, il doit être accueilli aussi par ses compatriotes qui sont là-bas. Allez-y. C'est ridicule. Vous croyez qu'il va pas. Et là, il fait quoi lorsqu'il voit ses compatriotes vivant là-bas qui le crient dessus ce n'est pas la vérité. Quand Joseph Kabila était à Paris dernièrement, il y a eu un accueil vous, chaleureux. Vous n'avez pas, pas vu les Congolais. Vous n'avez pas vu les Congolais. africain, monsieur le ministre. Est-ce que vous n'avez pas vu les Congolais accueillir Joseph Kabila Vous êtes aveugle quand on l'accueille et vous ne regardez que lorsqu'on l'insulte. Il y a un groupe important de Congolais, peut-être de même volume, qui l'a accueilli. Moi, j'ai vu ça. Qu'est-ce que vous racontez Il n'y a pas que des gens qui n'aiment pas Kabila dans la communauté congolaise à Paris Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter Vous pouvez avoir des amis dans la communauté dite des combattants. Sachez qu'il existe d'autres communautés aussi importantes qui sont congolaises aussi, qui aiment Joseph Kabila, qui l'ont accueilli la fois passée, qui vont l'accueillir cette fois-ci. Je peux parier avec vous. Nous ramènerons des images. Alors, Lambert Mende, on va conclure aujourd'hui. Que vous inspire euh, cette parole de Kofi Annan qui disait « L'Afrique se meurt, faut de ses dirigeants ». Bien sûr que nous avons des problèmes parfois avec les dirigeants africains. Nous avons eu des problèmes dans ce pays. Ceux qui nous ont mis là où nous essayons de sortir et que vous essayez de nous coller leurs fautes. Et là, des Aïrois qu'on chasse du Congo Brazzaville, vous dites, c'est Kabila. Vous savez très bien qui a provoqué le départ de tous ces gens, la plupart, en tout cas 80% de ces gens vers Brazzaville. Vous savez qui a paupérisé ce pays. Vous savez qui a stoppé le développement économique de ce pays qui a provoqué le départ massif des Congolais vers l'étranger, mais il vous plaît toujours de ne parler que des 10, 12 dernières années. Donc, ces gens-là, effectivement, ont était la maladie de l'Afrique. Les Bokassa et tout ça, vous croyez que c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers Pas du tout. Il a raison de parler comme ça. Il faut que nous ayons d'autres types de dirigeants. Lambert Mende, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que, mesdames, messieurs, on a reçu Lambert Mende. Il est porte-parole du gouvernement. Il est ministre de la Communication et Médias de la République démocratique du Congo, ministre de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, mais aussi des relations avec le Parlement. Mesdames, messieurs, j'étais très heureuse de vous présenter cette émission que vous allez suivre sur Congo Web. Tout d'abord vendredi à partir de 20h40 mais aussi sur la radio télévision nationale congolaise mais aussi sur Facebook Barbara Yakonzolin Zimbi d'ici là portez-vous bien et restez avec nous sur Congo Web à très bientôt Vous avez droit de savoir www.congoconnectiontv.com Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connection TV. <t 'en>